Вершинин Юрий Анатольевич родился 25 мая 1959 года в селе Косино Зуевского района Кировской области. В 1978 году окончил Славянский энергостроительный техникум. Трудовую деятельность на Чернобыльской АЭС начал в июле 1983 года. Работал в должности машиниста обходчика турбинного оборудования пятой группы турбинного цеха. В роковую ночь на 26 апреля 1986 года вместе с товарищами-турбинистами, не щадя своей жизни, гасили очаги пожаров в машинном зале, не давая огню распространиться. Умер 21 июня 1986 года от ночевой болезни. Ему было всего 27 лет. Награжден Орзином за мужество. Из ликвидаторов последней аварии на Чернобыльской АЭС является граждан Вячеслав Степанович. Трудовую деятельность на Чернобыльской АЭС начал в апреле 1979 года электромонтером электрического цеха. С октября 1980 года работал машинистом паровой турбины. Человек большой ответственности и профессионального долга Вячеслав Степанович тщательно выполнял свои служебные обязанности. Одним из первых принял участие в локализации аварии и сделал все возможное, чтобы предотвратить распространение пожара на АЭС, перекрыв маслопровод. Во время аварии он натушил пожар в машинных залах, где горели куски ядерного топлива, не давал огню распространиться на другие блоки. Умер 14 мая 1986 года, через 18 дней после аварии. Ему было только 29 лет. Ходомчук Валерий Ильич родился 24 марта 1951 года. Является первой жертвой на ЧАЭС. Работал оператором 4-го энергоблока ЧАЭС. В ночь 25 на 26 апреля работал на своем месте. На его тело накрыло 130-тонными бетонными облоками. Валерий Ильич – замечательный сын и заботливый отец. Сейчас рядом с АЭС стоит памятник Валерию Ходомчуку. Низкий поклон и уважение первым жертвам на АЭС. Мощук Николай Васильевич родился 5 июня 1959 года в селе Хайчи, Аварского района, Житомирской области, Украины. Сержант военной службы, служил командиром отделения жестов самостоятельного военно-зеленого пожарной части управления, выполненных в дел Киевской области, принимал непосредственно участие в тушении пожара на Аварской области. Баранов Анатолий Иванович родился 13 июля 1953 года в Хершонской области. Трудовую деятельность на Чернобыльской АЭС начал в июне 1978 -го года. Работал дежурным электромонтером. В ночь на 26 апреля 1986 -го года Баранов Анатолий Иванович исполнял свои служебные обязанности в составе пятой смены электрического цеха. Он сумел перевести турбогенераторы третьего и четвертого энергоблоков с водорода на азот, что позволило устранить взрыв и пожар в машинном зале. Ценой собственной жизни Анатолий Иванович вместе с товарищами локализовали аварийную ситуацию на электроприборах, не дав пожару перекинуться на другие блоки станции. Умер 20 мая 1986 года от лучевой болезни. Ему было всего 33 года. Александр Федорович Экимов – один из работников Чернобыльской атомной электростанции, начальник ночной смены, которая работала на энергоблоке номер 4 в ночь аварии 26 апреля 1986 года. Александр Акинов был одним из непосредственных участников событий на четвертом блоке Чернобыльской АЭС в ночь 26 апреля 1986 года, когда произошла авария. 
Придя на смену, он узнал, что планируется остановка реактора для планового ремонта. В ходе работы что-то пошло не так. Отравленный реактор дал сбой. Ядерное топливо раскалилось. Акимов и Топтунов решают нажать кнопку защиты. АС-5. В час 23 ночи раздался взрыв. Начался сильный пожар. Уже несколько раз Акимов лазил к шлангам смотреть, как они работают. Радиоактивный фон достигал 5000 рентген в час. Они не могли говорить. Кожа становилась коричневого цвета. В самой смерти Акимов повторял. Я все сделал правильно. Не понимаю, почему так произошло. Умер 11 мая 1986 года. Награжден орденом мужества. Третьей степени. Посмертно. Ему было всего 33 года.